Vi har kommit fram till 11c halvvägs. Och här står det, beskriv med en formel kostnaden för tryckning av x reklamblad hos digitaltryckeriet. Och vad hade vi då för någonting som gällde för digitaltryckeriet? Jo, det var som att det här är blått, att vi hade en startkostnad på 20 kronor och sedan får vi också betala 24 öre per kopia. Vi har lite plats att skriva på här. 11c. Och vad stod det vi skulle göra? Vi skulle ha ett uttryck, ett formel, ska vi ha en formel för kostnaden. Okej. Då tycker jag att stora k, det väljer jag för att det får beskriva kostnaden. Så k är kostnaden i kronor. Och jag ska betala för x stycken reklamblad. Mm. Om vi kollar här vad vi gjorde för lite uträkningar i 11a. Är det? Då hade vi att vi betalade 20 kronor och skulle vi betala för 100 kopior då tog vi 100 gånger 24 öre, det vill säga gånger 0,24 kronor och adderade det till startavgiften. Och skulle vi ha 500 kopior då tog vi 20 kronor plus 500 gånger den här avgiften per kopia som var 0,24 kronor. Så ska jag ha x stycken då borde kostnaden bli 20 plus 0,24 gånger x eller x gånger 0,24 om man brukar skriva bokstaven efter talen. Så, här. så istället för det skulle bli så här då, 20 kronor plus x, för det får vara vad som helst, gånger 0,24 kronor. Men så brukar man inte skriva ut enheter här, utan x har en enhet och k har en enhet som är, som är kronor och x-enhet är kopior. Och vill vi också göra så kan vi göra det tydligt att det är kostnaden som beror av x, så kan vi skriva k av x på det här sättet. Bara för att tydliggöra att kostnaden beror av x, det vill säga antal kopior. Då har jag svarat på den här uppgiften. k av x är lika med 20 plus 0,24x. Och jag får poäng för det också. Jag får en poäng på e-nivå. Vad får vi den för då? Jo, den får vi för modellering, matematisk modellering. Det är precis det vi gör. Vi gör en modell av verkligheten. Och vi får också en poäng för begrepp. Och varför det då? Vi får en C-poäng för begrepp och en E-poäng för modellering. Jo, för E-poängen, då räcker det med att jag har gett ett uttryck för kostnaden. Det vill säga för, för E-poängen, om jag bara får E-poäng, E-modellering, så skulle 20 plus 0,24x räcka. Men det här är ett uttryck, inte en formel. Så då skulle jag inte få begreppspoänget. För begreppspoänget kräver att jag liksom förstår det här begreppet som formel. Det ska vara någon sorts funktion. Så för att få det på C-nivå så måste jag ha skrivit att det k är lika med och kanske också då har definierat vad k betyder. Jag får välja en annan bokstav eller skriva kostnaden om jag så vill. Men det måste finnas med ett likhetstecken. Skillnaden mellan formel och uttryck är det vi måste kunna helt enkelt. Nästa film blir 11 det och det är sista filmen på den här uppgiften i alla fall.